الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شمانة وبستتي أمرا إتي مده أمادر ایک جن پرشد دو شنام دن نو شاید تھوتے ایمون کی چھو مسئلہ سننام با ایمون کی چھو بشائی سننام جیتی بشائی قطعہ نہ بولی پر لامنا تو الحمدللہ امرا امادر بھاشا کے کوہنو خراب قربونا برو امرا امانی ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ و موعدات الحسنہ و جادلہم باللتی ہی احسن उत्तम पद्धति ते बाक बितुंडा मध्यमी अमी कथा बोल बो जे अमादेर कुनो सुनाम धन्नो शेक बोले चिन हैं जे की बोले चिन जे सत्ता आसमान सत्ता मोहम्मद सत्ता आदम सत्ता की इब्राहिम अमी बोल बो जे इश्मोस्तो शेक देर अमन मनोहाई हैं जानी ना तादेर मथा मुथा ठीक आचे की ना अल्लाह भालो जाने अल्लाह भालो जाने जे कुन पर जाए गिले चिंतार भविष्यनार पर जाए ता कुन पर जाए गिले ऐशमुस्तो मंतुब्बो कोरी ताऊ बाज महापीली ताऊ मानुष के बोले नहीं जे ठीक अच्छे बोल जाए ठीक अच्छा पागल मानुष कोतो जानो शादरन कोतो पागल जे बेठीक कोसा गुलु ठीक बोले ज्ञान कोरत दरकार है मानो मंडली अपनरा जखोन अद्भुत कुन कथा सुनें जेटी विवेकीर विवेक के जिधि प्रश्न करें जे कथा टी कथन टुकु सत्तो अमर मुनो हाय विवेक जेटा के हाँ मने समर्थन कर बिना आशा कोडी ओटी कोरण हाथी से पाबिन ना कारण सुस्तो विवेक जेटा शेठार हाँ मने कारबार किंतु कोरण हाथी से सत्य मिले जाए जब मन अपने दर को धारण दिए चिलाम जे सिलेटे सुनाम कुन जे एक बार प्रथम जोखन आमी जाए छोटो दुटी बच्चा रास्ता दिए हेटे जा चिलो बोले चिलाम ना दुटी बच्चा के दार करिए बोल लाम बोलो तो अल्लाह को था ही सुबहान अल्लाह देखिए चीता दर हाथ टाइ एक मिनटे जनो एक सेकेंडे जनो आपे क्या करे ना ही साथे साथे बोले चिलो अल्लाह ऊपरे साथे साथे बोले एवं फितरा मानुषेर फितरा मानुषेर फितरा माने जे फितरा तेरो प्रे जे रास्ता रो प्रे जे इस्लामी रो प्रे अल्लाह पाक मानुष के सृष्टि करे चिन ऐड के फितरा बोला है ये फितरा टा कौनो परिवर्तन है ना जो दी अपनी निजी निजे परिवर्तन ना करें जामुन्ते कौने बोला है चिकी जे पोती टी बच्चा सृष्टि ह आला फितरा, आई फितरा तेरी इस्लाम, फितरा माने इस्लाम में फितरों तो अपने माने सिर्फ़ जो है, पैदा है दुनिया में क्या से, किंतु बाप माँ यहूदी थकर कारों ने यहूदी होए जाए, नासारा थकर कारों ने नासारा होए जाए, हिंदू थकर कारों ने हिंदू होए जाए, ओग्नी पुजोक थकर कारों ने ओग्नी पुजोक होए � हैं अपनी मनो हाँ एमोन लोग दिर साथे बा एमोन लोग दिर बॉय पोड़ीन जे बॉय पोड़ी आपनार मस्तिष्क को बिक्रीति बा परिवर्तन होएगे च आपने बुझते हो चन्ना जब आपने कौन की बोलें एक बार बोलें जे 2026 बा 50 से क्या मत होगे इमाम महदी आज भी उमो कास भी जेखन अल्लाह ने बिसलाम उदाहरण दिए बोले चिरें जब आमार ये अंगुलेर माझखन जब फाँका देखो या तो निकट बुत्ती होएगे चे क्या मोत आर ये क्या मोत ये या तो कम जगह मन फाँका हैं मध्य ही चौदह सतो एकत्रिज बच्चों अतिबाहित है गलो तार परो क्या मोतेर बड़ो बड़ो लक्षण गुली या कौनो देखा जाए नहीं छोटे � आसाटाई आगमुंटाई होच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं आगमुंटाई होच्चे एक क्या मोतेर एक टिलकोन सिप्पी ने जुद्दे एक टिलकोन खावारी इधर अभी निभावे टिलकोन आलिशाते जुद्दो हो बेटा होए गये थे लकोन महिला ने तीस दिन बेटी लकोन जेना बेबी बेशी बेशी हो बे लकोन बेशी बेशी कतल हो बे लकोन जाके 
কি কারণে তাকে হত্যা করলো যে করছে সেও জানে না কি কারণে সে হত্যা করলো আছে না এখন হচ্ছে না তো এগুলো লক্ষণ এগুলো আলামত কিন্তু বড় বড় আলামত যখন প্রকাশ হবে মনে রাখতে হবে একের পর এক রাসলাম বলছেন সেগুলো আর অপেক্ষা করবে না ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা বের হতেই থাকবে এগুলো আলামত এগুলো মুসলিমের হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে কেমতের আলামতগুলো তারপর আপনি জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য আপনি দিয়েছেন অমুক অমুক বৈজ্ঞানিক মানে অমুক বৈজ্ঞানিক অমুক বৈজ্ঞানিক অসম্ভব কোরআন হাদিসের বিপরীতে কোনো বৈজ্ঞানিকের কথা যদি চলে যায় সেটা মানা যাবে না কারণ বৈজ্ঞানিকদের কথা নিরানব্বইতে কথা সত্য হয় না ওটাই সত্য হয় যেটা কোরআন হাদিসের সাথে মিলে যায় ওরাও যখন কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু ফিরে আসে কোরআন ও হাদিসের দিকে এদিকেই ফিরে আসে আপনারা দেখেছেন যে মানুষ নাকি মঙ্গল গ্রহ হয়ে গিয়ে বসবাসের উপযুক্ত জায়গা করে করতেছে আজও কি করেছে পেয়েছেন এরকম তথ্য যে কোনো মানুষ গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে ওখানে বাচ্চা কাচ্চা হওয়া শুরু হয়ে গেছে জনগণ শুরু যাওয়া শুরু হয়ে গেছে হাট বাজার শুরু হয়ে গেছে এটা সম্ভব না এটা সম্ভব না আল্লাহর সৃষ্টির এটি মানে বরখেলাপ যেভাবে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন হ্যাঁ যেভাবে আয়াত আল্লাহ পাক নির্দেশনা দিয়েছেন খবর দিয়েছেন সৃষ্টি সম্পর্কে ইয়ার হ্যাঁ মানে একেবারে উল্টো যে মানুষ আকাশে গিয়ে বসবাস করবে এটা হতে পারে না এটা কশ্চিমকাল হতে পারে না যে মানুষ আকাশে গিয়ে বসবাস করবে বসবাস আসমান নয় মানে মানুষের জন্য মানুষের জন্য বসবাস হচ্ছে এই জমিন আল্লাহ সুবাহ সুরা বাকার আয়াতে বলেছেন হ্যাঁ আল্লাহ পাক হ্যাঁ যিনি হ্যাঁ এই জমিনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ আর আকাশকে করেছেন ছাদ স্বরূপ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করান অথবা জমিনকে উর্বর করান এবং এই জমিন থেকে ফল ফ্রুট উৎপাদন হয় এ হচ্ছে আল্লাহ পাক রিহা রিজ করলাকুম এগুলো হচ্ছে রিজিক তোমাদের জন্য হ্যাঁ তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করো না তো কত বৈজ্ঞানিক এ গবেষণা করতে 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 কত আগে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে তাদের হার হাড্ডিও এখন খুঁজে পাবেন না কত বৈজ্ঞানিক হ্যাঁ গবেষণা করতে করতে সবে মাত্র দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে কত বৈজ্ঞানিক বুড়ো হয়ে গেছে কত বৈজ্ঞানিক হ্যাঁ মানে গবেষণা শুরু করেছে কিন্তু এর শেষ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না সুতরাং কোরআন ও হাদিসে যা বলেছে এটাকে বিশ্বাস করে নেওয়াল হচ্ছে সত্যবাদী আল্লাহর সাথে সত্যবাদী আল্লাহর সাথে কারণ ওম আউ বকর দি আল্লাহ তাল আনুকে যখন হ্যাঁ এই মক্কার মুশ্রিকরা বললেন বা বলল যে শুনেছ তোমার সাথী আসলেই পাগল কিনা দেখো এক রাত্রিতে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মাকদেশে গিয়েছেন আবার সেখান থেকে সপ্তম আকাশে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলে ফজরের আগে এসে বাইতুল্লাহতে পৌঁছে গিয়েছেন এটাকে তুমি বিশ্বাস করো আউ বকর বলছেন এ কথা কি রাসুল বলেছেন বলছে হ্যাঁ বলেছেন যদি রাসুল বলে থাকেন আমি আবু বকর এটাকে মেনে নিলাম বিশ্বাস করে নিলাম তখন থেকে আবু বকরের নাম হয়েছে সিদ্দিক কি নাম হয়েছে সিদ্দিক সুতরাং আল্লাহ যা বলেছেন ওটাকে বিশ্বাস করে নেওয়াটা হচ্ছে সত্যবাদী হ্যাঁ মোহাম্মদ একজনই মোহাম্মদ সাতজন হতে পারে না মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম যখন এই ম্যারাজে যান বা নিয়ে যাওয়া হয় উসরিয়া যখন তাকে ঊর্ধ্বগমনে নিয়ে যাওয়া হয় সুবাহান আল্লাহি আশ্রাবিহি লাম মিনাল মেসজিদ উল হারাম আল্লাহ এই শুধু মোহাম্মদের কথাই বলা হয়েছে আবদিহি আই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম অন্য বান্দার কথা বলা হয়নি সুবাহান আল্লাহি আশ্রাবি আবদিহি এর দ্বারা মতলব হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর মোহাম্মদ হ্যাঁ কথা এখানে বলেছেন নাকি আবদিহি একজনের কথাই বলেছেন আল্লাপা হ্যাঁ একজনের কথাই বলেছেন এবং আমা মোহাম্মদ উল্লাহ রসুল কদ খালাত মিন কবি রসুল একজনের কথাই বলেছেন মা কেন মোহাম্মদ সাল্লাম যে মোহাম্মদ সাল্লাম শেষ নবী আখের নবী তিনি কারোর বাবা নন হ্যাঁ আর কিভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন যে সাত আসমানে সাতটা মোহাম্মদ আছেন আপনি তো মোহাম্মদ সাল্লাম নব্বতকে অস্বীকার করে ফেললেন আপনি তো শেষ নবীকে অস্বীকার করে ফেললেন অখাত আমার নবীন হ্যাঁ শেষ নবী হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আরও সাতজন কিভাবে মোহাম্মদ থাকে 
এবার ওসলাম যখন মেরাজে গেলেন সপ্তম আসাম আসমানে যাকে যাকে দেখলেন দ্বিতীয় ইয়া প্রথম আকাশে যাকে দেখলেন দ্বিতীয় আকাশে দেখলেন তৃতীয় আকাশে দেখলেন চতুর্থ চতুর্থ আকাশ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম কোনো আকাশে আর কোনো মোহাম্মদকে দেখতে পান নাই একজন ইব্রাহিমকে দেখেছিলেন একজন আদমকে দেখেছিলেন হ্যাঁ সাতজন ইব্রাহিম ছিলেন না সাতজন সাতজন আদম ছিলেন না সাতজন মুসা ছিলেন না হারুন ছিলেন না হ্যাঁ ওই একজন একজন করেই দেখেছিলেন সুতরাং কিভাবে সাতজন হয়ে গেল কিভাবে সাতজন হয়ে গেল তাই অনুরোধ জানাব যে হ্যাঁ যে সমস্ত মুসলমান ভাইয়েরা এই সমস্ত হ্যাঁ মানে ব্যক্তিদের কথা মেনে হাঁ জোগান মাহফিলে চরম অন্যায় করেন এই জন্য সব কথা হাঁ জোগানো থেকে বিরত থাকুন সব কথাই সত্য নয় সব কথাই না সত্য নয় আর একজন আর একজনের জন্য যখন নবী বলে বলছেন যে আল্লাহ আমার এই ভাইকে নবী বানিয়ে দাও এই অদ্ভুত দোয়া খেতে এটা হতে পারে না কেউ যদি বলে যে আল্লাহ আকাশটাকে আমাকে ভেঙে আমার হাতে দেওয়া দাও হবে নাকি এটা হবে নাকি তো অসম্ভব কোনো কিছুর বিষয়ে দোয়া করা যায় না এটা মনে রাখতে হবে এটা মাসাআলা এটা ফেকি মাসাআলা এটা আপনার শরীয়তের মাসাআলা যে অসম্ভব কিছু চাইলে চাওয়াটা ঠিক না হ্যাঁ ঠিক না যেটা কখনো আপনি পাবেন না হ্যাঁ অতি মোহাম্মদ সাল্লাম একজনই যিনি শেষ নবী আখের নবী যার পরে আর কোনো নবী আসবেন না তিনি হচ্ছেন নবী উফাক আলহীন জিন এবং মানব জাতির নবী সুবাহ আল্লাহ জিন এবং মানব জাতির নবী এবং যাকে আল্লাহ সুবাহ তালা রহমতুল্লিল আলমিন করে সৃষ্টি করেছেন পাঠিয়েছেন প্রেরণ করেছেন হ্যাঁ যিনি শুধু মানুষ মানব জাতির ওপরে নয় জিন জাতির ওপরে নয় গোটা প্রাণী গোটা জানোয়ারের ওপরে দয়াশীল ছিলেন রহমশীল ছিলেন উদাহরণ যে একটি পাখিকে যখন একজন সাহাবিব একজন ব্যক্তি নিয়ে আসছিলেন একজন ব্যক্তি নিয়ে আসছিলেন হ্যাঁ নিয়ে আসছিলেন সেটিকে ফিরে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন একজন একটা ওট তার কফিল বা তার মালিক তার প্রতি জুলুম করেছিল এ আমার প্রিয় নবীর কাছে এসে নালিশ করেছিলেন তার উটের মাল এই উটের মালিককে ডেকে বলেছিলেন তুমি উটের প্রতি জুলুম করো সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ পাক জানিয়েছিলেন যে এই মুটের মালিক উটের ওপরে জুলুম করে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম শেষ নবী আখের নবী তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মজা ছিল কি কি মহাগ্রন্থ আল কোরআন শ্রেষ্ঠ মজেজা এরপরে আর কোন কিতাব আসবে না আর কোন কিতাব আসবে না শেষ কিতাব হচ্ছে এ কোরআন করিম এবং এটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কিতাব যতগুলো কিতাব সবগুলো নিঃসন্দেহে আসমানি কিতাব কিন্তু এই কিতাবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং এই শ্রেষ্ঠ কিতাব যার প্রতি নাজির করেছেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ নবী সৈয়দুল মুর সালিম হ্যাঁ সৈয়দুল বাসার সমগ্র মানব জাতির হচ্ছেন সর্দার সমগ্র মুস সমগ্র আপনার কি বলছে নবী রসুলদের হচ্ছেন সর্দার এবং কেমতে দিন একজন নবী এই হাসরবাসীরা আদমের কাছে যাবেন ইব্রাহিমের কাছে যাবেন তারপরে মুসার কাছে যাবেন ঈশার কাছে আসবেন ঈশা বলবেন কেউ পারবে না সাফাত করতে তোমরা চলে যাও আখের নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে চলে যাও তিনি ছাড়া আর কেউ পারবেন না হাসর বাসিরাম আসবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে বলবেন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হ্যাঁ আমরা অমুকের কাছে গিয়েছিলাম অমুকের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু তারা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আপনি আমাদের জন্য কি করুন সাফাত করুন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এক নবী এই আখের নবী আর সাতজনের কথা বলা হয়নি যদি ওই হই যে সাতজন মোহাম্মদ আছেন তাহলে সাতজন মোহাম্মদ কোথায় সেখানে এই আদি যারা কি প্রমাণ করে যে এই নবীর কাছে আসবেন শেষ নবী আখের নবী তোমরা মোহাম্মদের কাছে চলে যাও তিনি ছাড়া আর কেউ পারবে না হাসরবাসীরা ওই একজন ব্যক্তির কাছে আসবেন আসার পরে হ্যাঁ বলবেন যে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন আল্লাহ নবী সাল্লাম স্বীকার করবেন হ্যাঁ আমি পারবো এই সুপারিশ করতে তিনি সিজদাই পড়ে যাবেন তিনি সিজদাই পড়ে যাবেন অথবা সুপারিশ করবেন এমন কি যারা কাবিরা গুণাকারী তাদেরকেও সুপারিশ করবেন এমন কি বলবেন যে আল্লাহ যাদের ভিতরে দাররা পরিমাণ ইমান ছিল তাদেরকে সুপারিশ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক আল্লাহ সুবাহ তারা তখন বাধা দিবেন বলবেন না আর না তুমি যদি সব করে ফেলাও আমি আরহামুর রাহিমিন কিভাবে হলাম 
সুবহান আল্লাহ তাহলে এই নবীর পরে আর কোন সুপারিশকারি থাকবে না এই শেষ নবীর পরে আর কোন সুপারিশকারি থাকবে না তখন কে হবেন আল্লাহ স্বয়ং আর হ্যাঁ আমর রহিমিন তো ইনি দয়া করবেন বলবেন বকের আদিস আখরিজু মান কেন ফিল ফি কলবিহি জর্রা তুমি না ইমান যারা যাদের ভিতরে যারা পরিমাণে ইমান আছে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসো আল্লাহ কে বলবেন এ কথা কে বলবেন এ কথা আল্লাহ বলবেন আপনারা শুনেছেন নাহারুল হায়াত নামে একটি নাহর থাকবে এই নহরে এই কয়লাগুলো যখন হ্যাঁ ফিকে দেওয়া হবে এগুলো মানুষ রূপে সুন্দর রূপে রূপ ধারণ করে সুন্দর হয়ে যাবে সুভান শেষ ফিনিশ মুসলমানদের মুসলমানদেরকে উঠিয়ে ফেলবেন আল্লাহ সুবাহ তালা কোথায় জান্নাত এরপরে আল্লাহ পাক এই মালাকুল মৌতের জান কবজ করে ফেলবেন এখানে আর সাতজন মোহাম্মদের কথা বলা হয়নি এখানে আর সাতজন ইব্রাহিমের কথা বলা হয়নি এখানে আর সাতজন আদমের কথা বলা হয়নি সুতরাং যা আছে কোরআন হাদিসে সেটাই মানার চেষ্টা করুন অতিরঞ্জিত অতি বাড়াবাড়ি করাটা উচিত না